എന്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് അതിഥികൾ അവർക്ക് മുഖവരിയുടെ ആവശ്യമില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഷെയ്ൻ നിഗമൻ നിമിഷ ഇപ്പൊ ഈട എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ നിരൂപക പ്രശംസ നേടി മുന്നോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആകട്ടെ അല്ലാതെ പുറത്താവട്ടെ സിനിമയെ കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായം വരുന്നുണ്ട് ഷെയ്ൻ എന്തൊക്കെ കേട്ടു സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസിക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പഴയ എയ്റ്റീസ് ഉള്ള സിനിമയായിട്ട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോ അത് കഥാപാത്രം കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേര് വിളിച്ചു ഷെയ്ൻ കണ്ണൂരിലൊരു രാഷ്ട്രീയം അവിടുത്തെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതം അതൊക്കെ ഇതിവൃത്തമാകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം അത്തരം ജീവിത പരിസരങ്ങളുമായി ഷെയ്ൻ എന്തെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിലൂടെയാണോ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഞാൻ അജിത് ഏട്ടൻ്റെ ഒപ്പം കണ്ണൂർ ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും അജിത് ഏട്ടനും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടെയുള്ളവരുമായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലവും അവിടുത്തെ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന അപ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് കാര്യം ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് നല്ല റിച്വൽസ് ഒരുപാട് തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ും അത് പരിചയമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നിമിഷ കേരളത്തിൽ അല്ല വളർന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ന്യൂ ആണ് ബിക്കോസ് അവിടെ ഇത്ര ക്രൗഡ് ഇല്ല അവിടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്രൗഡ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസ് അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് യെസ് അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് കോളേജ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് ഈ ടൈപ്പ് അല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമേള എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഓഡിയൻസിന്റെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടുകൂടി നിമിഷ എന്താണ് ഷെയ്ൻ പൊതുവേ ഇങ്ങനെയാണോ സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെയാണോ ഷെയ്ൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ലാതാണോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ വന്നാൽ സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കംഫർട്ട് സോൺ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്നിവിടെ മിമിക്രി മത്സരം നടന്നിരുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പം മിമിക്രി ഒരു ആചാര്യനാണ് ഷെയ്ൻ്റെ ഫാദർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കലാ ജീവിതം എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്നെ ബാപ്പുച്ചിയുടെ കലാജീവിതം എന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ എന്നെ ചെറിയ ഇപ്പൊ ബാപ്പുച്ചിയുടെ ട്രൂപ്പായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റിഹേഴ്സൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മെമ്മറി എനിക്കുണ്ട് അല്ലാതെ എങ്ങനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഡാൻസിനോട് ഇഷ്ടം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുക അപ്പൊ എന്തോ ഡാൻസ് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൽ കെ ജിയിൽ എന്തോ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ആനുവൽ ഡേന് എൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ അപ്പൊ കളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പളിന് അപ്പൊ കളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ മൊത്തം അഭിനയം മാത്രമാണ് ഡാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉച്ചയെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഒരാൾ അതുവരെ ഞാൻ പഠിക്കലൊന്നും ഞാൻ എന്തേലും തോന്നി പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യലായിരുന്നു ഈ ടി വി വരുമ്പോ ഈ ഈ ജൂ ബോക്സ് ആ സമയത്ത് ഏതാന്ന് ഓർമ്മയില്ല മെഡ്ലിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഓരോ പാട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേപോലെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അടുത്ത പാട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വഴി തുറന്നത് ഇപ്പൊ വന്ന് ചേരുകയായിരുന്നു അല്ലെങ
രാജീവ്രവി ത്രൂ ആണ് നിമിഷ സിനിമയിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസിൽ രാജീവ് രവി ആദ്യം ഷെയ്നെയാണ് ആലോചിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്മാറിയത് നിമിഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം തൊണ്ടി മുതൽ സാക്ഷിയും പ്രേക്ഷകർ ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച സിനിമയാണ് പല റിവ്യൂസിൽ ഇപ്പൊ ഇയർ എൻഡ് റിവ്യൂസ് എടുക്കുമ്പം ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ തെരഞ്ഞെടുത്ത സിനിമ കൂടിയാണ് ആ സിനിമ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂവിലൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ തുടരുക കേരളത്തിൽ ആ രീതിയിൽ തുടരുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണോ തൽക്കാലം തീരുമാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറണാകുളത്ത് സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പുതിയ ഓഫേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ പുതിയ മധുബാൽ ചേട്ടന്റെ ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗ സദാനം ചേച്ചിയുടെ ചാക്കോച്ചന്റെ ഒപ്പം അപ്പം മലയാള ഭാഷയുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ മലയാളം തന്നെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വന്ന ശേഷം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പറയുന്നു തൊണ്ടി മുതൽ ടൈമിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോ വീട്ടിലും മലയാളമായി മൂന്നാമത്തെ പടം തൊട്ട് ഡബ് ചെയ്യാം എന്ന് മധു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മലയാളം ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ എന്ന നിമിഷം എന്താണ് തോന്നിട്ടുള്ളത് ഷെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോ എനർജറ്റിക് ആണ് പെർഫോം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഷെയിൻ അല്ല പെർഫോമൻസിലാണ് കൂടുതൽ ഇത് പക്ഷെ ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് ഷെയിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോ കാരണം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാളുടെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടണം അത് ഷെയിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോ കിട്ടും കിട്ടും ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് നിമിഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ മുതിർന്ന താരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫഹദ് ഉണ്ട് സുരാജ് വെനാറും ഉണ്ട് പോലെ മുതിർന്ന താരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊരു വ്യത്യാസമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വ്യത്യാസമായിട്ടല്ല ചേച്ചി അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടെടുത്തും ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു സെറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോബ്ലം ആയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഓഫർ നിമിഷയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓഡിഷൻ ത്രൂ ആണ് ദിലീഷ് ഏട്ടന്റെ ഇതിൽ ഓഡിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ടി മുതൽ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഓഡിഷൻ ത്രൂ ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈട രാജീവ് ഏട്ടൻ ത്രൂ ഇപ്പം കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദു ഫിലിംസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ കൂടുതൽ കാണുകയും വളരുകയൊക്കെ മലയാള സിനിമ കണ്ട് വളർന്ന ഒരു ബാല്യമായിരുന്നു അല്ല മലയാളം സിനിമകൾ കണ്ട് വളർന്നതാണ് ബിക്കോസ് പപ്പ കൂടുതൽ മലയാളം സിനിമ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറൊക്കെ ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഏതാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ മഞ്ജുവാരുടെ കൂടെ ഷെയിൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു റീ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി മലയാളികൾ കൊതിച്ചൊരു താരമില്ല അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മഞ്ജു ചേച്ചി ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു മിൻ ബിഗിനർ ഇതല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെ അഭിനയിച്ച് മറ്റൊരു സിനിമ പാരമ്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂ ജെൻ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജെൻ ടീമിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സിനിമകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഷെയിൻ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഒരു ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിലെന്ത് വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അവർ വരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഡിജിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ആ മനുഷ്യ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിമിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിംഗ് അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കുറേ കൂടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇവൻ ആക്ടേഴ്സിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അന്നൊരു ചട്ടക്കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് അഭിനയിപ്പിച്ച് അടിപൊളി എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീഡം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ
ഇതിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഈട കണ്ടിരുന്നു ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഈട കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ കാണാത്തവർ എത്രയും വേഗം കാണണം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഈ തിരക്കിലൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഈ തിരക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പടം കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടാൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ തിരക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈട കാണാൻ ആളുകൾ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ ഈ ഈട എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ശരി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മുന്നിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനല്ല എംപത്തൈസ് ചെയ്യാന്നല്ല അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാണ് പറയാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ഷൈനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകന് സിനിമ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം സിനിമ മീൻ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നമ്മളൊരു വേറൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വേറൊരു വേറൊരു ട്രാൻസിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് സിനിമ അത് നമ്മൾ വേറൊരു ടൈം നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം ഇപ്പോൾ മീൻ എന്ത് എന്ത് കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇരുത്തി ആ ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വേറൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സിനിമകളുണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഓ അങ്ങനെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇല്ല അത് ഭയങ്കര ഇൻഡൻസ് ആണ് കാര്യം മനുഷ്യർക്ക് സ്വപ്നം കാണും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമയാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഷെയ്ൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഷെയ്ൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പോലും സിനിമ കൂടുതൽ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് അത്തരം സിനിമകളോടാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് ഫാൻറ്റസിയാണ് എൻ്റെ ജോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഡയറക്ടറിനെ അതായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത്രയും അങ്ങനെ ഐ മീൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് അത് വേറെ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് പറയുന്ന പടം എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കൂടുതലും റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് പറയുന്ന ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ മീൻ മെസ്സേജ് ഫുൾ ആണോന്നില്ല സിനിമ ഇസ് എൻ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകന് ആ ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നതാണ് സിനിമ ഷെയിൻ്റെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയും ഷെയിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഹേവിയാണ് അഭിനയിക്കാൻ തോന്നാറേ ഇല്ല അതും അണ്ടർ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയും ഒട്ടും അഭിനയിക്കാൻ തോന്നാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിംഗ് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തത് എന്ന് ഐ മീൻ ആ ഒരു ആക്ടിംഗ് ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ ആക്ടിംഗ് രീതി അതെങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മീൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയുന്നത് മീൻ നമ്മൾ വിശ്വസിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ട് അന്നാലാണല്ലോ കഥയും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആ കഥ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ എങ്ങനെയൊക്കെ ആളാവാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടവരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തര് ഒരു കഥാപാത്രം ആകുന്ന രീതി പല തരത്തിലാണ് ചിലര് നന്നായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക നിരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള താരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അവര് നന്നായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കഥാപാത്രം ആകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഹോം വർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരു കഥാപാത്രം കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും അയാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇയാൾ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക ഈട തിയേറ്ററുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു തൃശ്ശൂരിലൊരു കലാപൂരം നടക്കുന്നു എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് 
എല്ലാ ആശംസകളും ഷെയ്നും നിമിഷയ്ക്കും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിനും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച്